ইদানিং একটা কথা কিন্তু প্রায় শোনা যাচ্ছে যে করোনা উদ্ভূত এই গৃহবন্দী অবস্থায় কিন্তু আমাদের পরিবারের সদস্যের সাথে সম্পর্ক বেশ অবনতি হচ্ছে এবং পারিবারিক যে সহিংসতা সেটা কিন্তু অনেক বেড়ে যাচ্ছে এবং বিশেষ করে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক যে ঝগড়া পরস্পরের সাথে নানা রকমের নেতিবাচক আচরণ ইত্যাদি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলা কিন্তু প্রায় শোনা যাচ্ছে অর্থাৎ হলো যে ক্ষেত্রে আমাদের এই যে এক ধরনের আমরা আটকে আছি এবং কয়েকজন নির্দিষ্ট পরিবারের সদস্যদের সাথেই আছি যেখানে আমাদের এই সময়টা ভালোভাবে পার করার জন্য সবার সাথে এক ধরনের মিলে মিশে এবং এক ধরনের অন্তরঙ্গ এবং আন্তরিক সময় কাটানোর কথা ছিল সেটার বদলে কিন্তু আমরা একটু বিপরীত চিত্র বেশ ক্ষেত্রে বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি তো প্রথমে আমি বলে নেওয়া ভালো এই যে সহিংসতা এটার একটা কারণ কিন্তু আমরা এই যে এক ধরনের খুব একটা কঠিন অবস্থা পার করছি এবং এক ধরনের অনিশ্চয়তা রয়েছে আশঙ্কা রয়েছে আমাদের এই সময়টা কবে শেষ হবে আমরা জানি না আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের এক ধরনের চিন্তা রয়েছে অর্থনৈতিকভাবে অনেকের আমরা অনেক আশঙ্কার মধ্যে আছে কেউ চাকরি নিয়ে চিন্তা করছে অথবা তাদের যে সামনে যে একটা অর্থনৈতিক বিপর্যয় আমাদের হতে পারে সেটা আমরা সামলাবো কিভাবে সেটা আমরা এক ধরনের অনেকে দুশ্চিন্তার মধ্যে আছে আমরা বাইরে যেতে পারছি না একটা বদ্ধ অবস্থায় আমাদের কাটাতে হচ্ছে এবং আবার আবার জানিও না যে আমাদের কতদিন এই অবস্থার মধ্যে চলতে হবে এই যে আমাদের এক ধরনের অসহায়ত্ব একটা ফ্রাস্ট্রেশন আমাদের মনের মধ্যে রয়েছে এবং এ থেকে কিন্তু আমাদের এক ধরনের উদ্বিগ্নতা রয়েছে এবং এই উদ্বিগ্নতা থেকেও কিন্তু এক ধরনের রাগও তৈরি হয় দেখা যায় যে যখনই ছোটোখাটো কোনো বিষয় ঘটে হয়তো বা যে জিনিসটা আমরা অন্য সময় সহজে এটা গ্রহণ করতে পারতি পারতাম আর সেটা কিন্তু ইদানিং আমরা ঠিক সেভাবে আমরা গ্রহণ করতে পারছি না এবং খুব দ্রুতই খুব অসহনশীল হয়ে যাচ্ছে এবং এই অসহনশীলতা থেকেও কিন্তু আমরা এক ধরনের খুব রেগে যাচ্ছি এবং এই যে আমাদের পুরো পরিস্থিতির কারণে যে এক ধরনের ফ্রাস্ট্রেশন সেটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমাদের যে বা রাগ তৈরি হচ্ছে সেই রাগটা কিন্তু আবার আমরা প্রিয়জনের কাছে আমরা ছাড়ছি এবং এটা খুব খুব কমন যে আমাদের আসলে যেমন কোনো পরিস্থিতি যখন আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না কোনো পরিস্থিতির উপরে যখন আমাদের রাগ হয় করোনা ভাইরাসের উপরে যখন রাগ হয় এবং যে রাগটা আমরা আসলে যার উপরে করার কথা সেটা আমরা ঠিক সে সময় করতে পারি না সেটা কিন্তু আমরা এমন কিছু মানুষের সাথে ঝাড়ি যেটা এবং এক ধরনের গ্রহণযোগ্যতা আসছে আপনারা দেখবেন যে আমাদের পেশাগত কারণে কোনো বসের সাথে কোনো একটা খারাপ কোনো ইনসিডেন্ট হলো কোনো রাগ হলো বসের সাথে হয়তো বা আমরা তখন কোনো আর্গুমেন্ট করতে পারলাম না কিন্তু ঠিকই সেটা আমরা হয়তো বা যখন বাসায় আমরা আসি তখন আমাদের খুব কাছের মানুষ এবং তাদের প্রতি আমরা কিন্তু সেই রাগটা ছাড়ি যারা আমাদের খুব প্রিয়জন এবং যাদের কাছে আমাদের এক ধরনের গ্রহণযোগ্যতা আছে আমাদের মায়ের উপরে ছাড়ি আমাদের স্ত্রীর উপরে ছাড়ি হাজব্যান্ডের উপরে ছাড়ি সন্তানের উপরে অনেক সময় ছাড়ি বর্তমান যে একটা উদ্বুদ্ধ যে পরিস্থিতি স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের যে চরণ অবনীত হয়ে হয়ে যাচ্ছে আর সেটা আমি বলবো যে তাদের যে ব্যাসিক যে সম্পর্কের যে জায়গা ব্যাসিক যে আসলে ভিত্তি সেটা যে খুব নড়বড় হয়ে গেছে তা না আসলে আমরা সবাই মানসিকভাবে এক ধরনের বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি বিপর্যস্ত অবস্থা দিয়ে যাচ্ছি বলেই এটা এক ধরনের রিফ্লেকশন সেটার কি কি কারণে আসলে ছোটখাটো ব্যাপার অনেক ক্ষেত্রে আমরা রেগে যাচ্ছি একটা বিষয় আছে যে আমাদের যখন হলো যে গৃহস্থালী যে কাজকর্ম সেটা কিন্তু বিশেষ করে মহিলাদের উপরে কিন্তু এক ধরনের কাজের চাপটা বেড়ে গেছে যেহেতু গৃহকর্মীরা এখন নেই কাজে পুরো মানে কাজটি হলো এক হাতে সামলাতে হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে যারা বাসায় থাকছে যারা মূলত অতটা বাসায় থাকতো না বিশেষ করে পুরো সদস্যরা অর্থাৎ যারা বাইরে কাজ করতেন তারা যখন বাসায় নিয়মিত থাকছেন তাদের জন্য কিন্তু আলাদা একটা আবার দায়িত্ব রয়েছে এবং তারা যখন আসলে সমানভাবে এ কাজে সাহায্য করছে না অংশগ্রহণ করছে না সেটাও কিন্তু এক ধরনের অনেকের মধ্যে একটা ফ্রাস্ট্রেশন তৈরি করছে এবং আসলে আমরা যখন রেগে যাই আর তখন রেগে গেলে কিন্তু আমরা যার প্রতি আমরা রাগি তার সাথে কিন্তু খুব তীব্রভাবেই তাকে এক ধরনের অ্যাটাক করি অর্থাৎ তাকে এক ধরনের তার আত্মসম্মানে আঘাত দিয়ে কথা বলি অর্থাৎ আমি নিজে যেহেতু কষ্ট পাচ্ছি আমি নিজে যেহেতু আসলে ভালো নেই যার কারণে আমি আসলে এই কষ্টটা পাচ্ছি তাকে কিন্তু আমি দ্বিগুণ কষ্ট দেওয়ারই আমাদের আসলে প্রবণতা থাকে যখনই আমরা আর একজনকে হার্ট করে কথা বলি সেও কিন্তু আসলে হার্ট হয় সেও আসলে কষ্ট পায় এবং তার নিজের মধ্যেও কিন্তু এই যে বর্তমান যে পরিস্থিতি সে নিজের এক ধরনের চাপের মধ্যে আছে কাজে যাকে আমরা হার্ট করছি সেও কিন্তু সে রাগের প্রতিক্রিয়াটা সেও কিন্তু তখন এটা আর কন্ট্রোল করতে পারে না এবং সেও কিন্তু আরও দশটা খারাপ কথা তাকে শুনিয়ে দেয় যখন সে আসলে খুব নেতিবাচকভাবে জিনিসটা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে যার সাথে হচ্ছে সেও কিন্তু তখন আরও রেগে যাচ্ছে এবং বিষয়টা আসলে এক ধরনের মানে চক্রের মধ্যে চলে যাচ্ছে এবং এটা
এই মুহূর্তে আমাদের একটা জায়গা সবারই মাথায় রাখা প্রয়োজন যে আমরা এর এটা কোনো সন্দেহই নেই যে আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু যে যে অবস্থায় থাকুক না কেন বা মানসিক শক্তি যার যেমনই থাকে থাকুক না কেন কেউ কিন্তু আসলে খুব একটা এমন পরিস্থিতিতে আমরা ভালো নেই এবং এই যে আমাদের একদম খুব বদ্ধ একটা সময় এই বদ্ধ সময়ে আমাদের মানসিকভাবে ভালো থাকার অন্যতম বিষয় কিন্তু আমাদের যাদের সাথে আমরা আছে তাদের সাথে আমাদের সম্পর্কে জায়গাটা ভালো রাখা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে একজনের ভালোর সাথে কিন্তু আর একজনের ভালো মানে এটা খুব ওতপ্রোতভাবে জড়িত ভালো মানে মানসিকভাবে ভালো থাকাই বলছি অর্থাৎ হলো আপনি যদি আপনার সঙ্গীকে ভালো না রাখেন মানসিকভাবে ভালো রাখেন সেও কিন্তু কোন না কোনোভাবে আপনাকে আসলে ভালো রাখবে না এবং নানাভাবে আপনাকে অসহযোগিতা করার চেষ্টা করবে পুরুষ সদস্যরা যেটা যারা আসলে বাইরে থাকেন এখন হলো বাসায় আছেন এক ধরনের কিন্তু প্রত্যাশা অনেকের মধ্যে থাকতে পারে যে আমি তো আসলে বাসায় থাকতাম না কাজে এখন যেহেতু বাড়িতে আছি আমি একটু বাড়তি আদর যত্ন হলে সে প্রত্যাশা করতেই পারে কিন্তু তার যে প্রত্যাশা সেটার কিন্তু তখন যার যার উপরে গৃহ করতে যে তার কিন্তু তখন চাপটা অনেক বেড়ে যাচ্ছে কাজে আমি একটু বলবো হলো প্রত্যাশার জায়গা প্রত্যেকের ক্ষেত্রে একটু কমিয়ে রাখা বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে বা গৃহকর্তীর ক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো হলো প্রত্যাশার জায়গাটা আপনাদের দিক থেকে একটু কমানো কমানো আপনাদের জন্য ভালো এই জন্য যে আপনারা হয়তো বা ইকুয়াল অনেক সময় পার্টিসিপেশন আপনারা এক্সপেক্ট করছেন অথবা ইকুয়াল না হলেও আপনারা যেই রেঞ্জের আসলে করছেন সেটা আসলে যার কাছ থেকে করছেন সেটা হয়তো বা আপনি এরকম করে পাচ্ছেন না বা পাওয়া সম্ভব না তো সেক্ষেত্রে কিন্তু তখন আপনার মধ্যে যখন প্রত্যাশাটা পূরণ হচ্ছে না তখন আপনি অনেক বেশি ফ্রাস্ট্রেটেড হচ্ছেন আপনি ভিতরে ভেতরে রেগে যাচ্ছেন এবং মানসিকভাবে খারাপ থাকছেন এবং খারাপ থাকাটা আপনি তখন কিন্তু নানাভাবেই অন্যের সাথে প্রকাশ করছেন এবং এই যে আমাদের ঘরে থাকার অবস্থাটা কিন্তু তখন আরও বেশি আসলে আমাদের হাতের নাগালে থাকছে না তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো হলো যে আপনাদের দিক থেকে প্রত্যাশা কমানো মানে এটুকুন মাথায় রাখবেন হলো যে এক মাসের মধ্যে কিন্তু বা আমরা কিন্তু হঠাৎ করে তার একজনের যে দীর্ঘদিনের যে অভ্যাস সেটা কিন্তু আমরা অনেকখানি আমরা চেঞ্জ করে ফেলতে পারবো না কাজে যতটুকুন আপনার সঙ্গী করছে অর্থাৎ হলো যে বাইরে থাকতো সে যে এখন বাসায় রয়েছে সে যতটুকুনই আপনাকে হেল্প করছে আপনি সেটা রেকগনাইজ করুন এবং আমাদের এটা মনে রাখা ভালো আমি আপনি কেউই কিন্তু আসলে পারফেক্ট না আমাদের প্রত্যেকেই যেমন হলো স্ট্রেংথ রয়েছে আমাদের শক্তির জায়গা রয়েছে আমাদের অনেক ভালো পজিটিভ কোয়ালিটি রয়েছে ঠিক তেমনি কিন্তু অনেক রকমের সীমাবদ্ধতা রয়েছে কাজে হলো যে আমি আপনারা ভালো থাকার অন্যতম শর্ত হলো আপনার যে পরিবারের যে সদস্য প্রিয়জন যে তার সাথে তার যে মানে পজিটিভ এবং নেগেটিভ দুটা বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করা অর্থাৎ যতটুকুন আপনি অ্যাকোমোডেট করতে পারবেন অ্যাকসেপ্ট করতে পারবেন যে তার যতটুকুন ভালো হয়তো বা সে আপনাকে যে পরিমাণে আপনি চাচ্ছেন সেভাবে করছে না কিন্তু আপনার সন্তানের পড়ালেখার কাজে দেখছে বাজার করছে হয়তো বা আপনার খাবারের প্লেটটা এগিয়ে দিচ্ছে অথবা নিজের খাবারটা প্লেটটা ধুচ্ছে অথবা নিজের জামা কাপড়টা সে ধুয়ে রাখছে বা ঘরটা হয়তো বা তার বিছানাটা একটু ঠিক করে রাখছে মশারি টানাচ্ছে আমি বলবো এটা রেকগনাইজ করুন এবং দেখবেন হলো যে এটা রেকগনাইজ করুন এবং এটাকে আপনার অ্যাপ্রিসিয়েট করুন যে কোনো কাজে আমরা যখন অ্যাপ্রিসিয়েট করি প্রশংসা করি আমরা যখন এটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি সে কিন্তু আসলে এনকারেজড হয় যার সাথে আমরা করছি সেটা কিন্তু এনকারেজড হয় এবং দেখবেন হলো যে সেটা তখন কিন্তু তার এই ভালো কাজ করার প্রবণতাটা বাড়িয়ে দেয় ঠিক একইভাবে আমি বলবো যে এখন যারা আসলে গৃহে যারা আছে গৃহ গৃহ কর্তৃ যারা তারা কিন্তু মেইন রেসপন্সিবিলিটিটা তাদেরই আসলে পালন করতে হচ্ছে চাপটা কিন্তু তাদেরই হচ্ছে আমাদের ছোটোখাটো কিন্তু কিছুটা পজিটিভ রিমার্ক অর্থাৎ আমাদের অ্যাপ্রিসিয়েশন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সেটা কিন্তু আমাদের কাজের উৎসাহ বাড়িয়ে দেয় আপনার যে খাবারটা আসলে এখন তৈরি করছে সেটা হয়তো বা এমনি নর্মাল টাইমের মতন আমরা যেভাবে করি সেভাবে হয়তো বা অতখানি সেভাবে অতটা করতে পারা যাচ্ছে না তো সেটুকুনে যতটুকুনি হচ্ছে এই লিমিটেশনের মধ্যে এই যে একটা কঠিন অবস্থার মধ্যে সেটা কিন্তু আপনি যদি আসলে প্রশংসা করেন বা আপনি যদি পজিটিভলি যত যতটুকুনি ভালো হচ্ছে সেটা কিন্তু তাকে উৎসাহিত করতে এবং এই যে কঠিন সময় আমাদের প্রতিনিয়তই সবার চেষ্টা থাকতে হবে যে যতটুকুন ভালো থাকা যায় এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের যে পরিবারের সদস্যরা আছে তাদের কিন্তু ভালো রাখার দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকে নিজের প্রয়োজনে আমার আমরা আমাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ভালো রাখবো এবং যারা খুব বেশি অতিরিক্ত উদ্বেগে ভুগেন তাদের মধ্যে কিন্তু একটু রেগে যাওয়ার সমস্যা বেশি থাকে আমি বলবো হলো তারা যদি একটু নিয়মিত এক্সারসাইজ করেন আপনারা যদি একটু ইতিবাচক জায়গাগুলো আপনি বেশি করে ফোকাস করেন আপনার চিন্তা ভাবনার মধ্যে ইতিবাচক বিষয় নিয়ে আপনি কথা বলেন আর নিয়মিত একটু মেডিটেশন করেন এবং আস্থা রাখেন নিজের উপরে এবং অন্যের উপরে এবং সময়ের